种事情。为什么？喝酒，月莹，月莹，同学，你怎么来了？我，是不是你叫他来的？没有啊，我，这位也是你们公司的同事啊？是是是是，包子，哎，他也是我们公司的职员，哎，是个设计师，哦。大家好，我叫童雪，请多多指教。我是听你说金总也希望我过来，所以我打了电话回公司，说你们在这里吃饭。哎，对对对，好好，你带病坚持工作，我给大家正式介绍一下啊，这是我们公司啊最出色、最敬业的设计师，他叫童雪。呃，月莹也是我们公司最出色的啊，呃，他俩都是最顶尖的。来来来来来来。这位是莫总，远中集团的莫总。童小姐，你好。莫总你好。很高兴认识你，希望你今天玩的开心。坐坐坐坐坐。刘叔叔，你们怎么也过来了？莫总请我们过来的呀！哎呀，真是太有面子了。哎，同学，你不知道啊，莫总绝对是个大好人，好的简直是没话说呀！<笑>我想童小姐一定很好奇，我为什么把刘总请过来吧？刘总，不如你说说，我怎么是个好人呢？我还曾经派人把你赶出门呢。哎，不对不对不对，那是我自找的。<笑>你看，在那之前，我不是见不着您吗？哎呦，我着急啊！我也没想到您是贵人世忙，哪有功夫见我们这些小商人呢？所以我当得知你跟太太搞那个呃结婚十周年庆典，我就到处托人拉关系搞那个请柬吧。我一拿到请柬就没头没脑的冲进去了。<笑>当时我真的不认识你啊！是啊，你根本就不认识我。你说我也不考虑场合啊，这没头没脑的冲上去缠着你们就要谈生意，您只是让人把我轰走了，这还不是好人呢啊！这要是换了我，我非让人打断你的狗腿不可。哎呦爸！别说了啊啊啊！哎，你别管，我跟莫总说话呢啊，莫总，您跟我就是不一样啊哈！你看，您不光没打断我的狗腿，您还把合同给我签了。嗯、<笑>你们把合同给签了啊？昨天莫总就让助手给我打电话了，今天一大早就把合同送过来了。昨天啊？哎呀，莫总啊，咱们真是不打不相识啊！你看你还这么关照我。特地约我出来吃饭哦，还给我介绍了两位著名的企业家呀！来，我敬你们二位。我也沾光，好杯酒喝啊！好好好，来，莫总，咱们一起吧，好吗？来来来来来，来敬你们三位啊！对不起，我去下洗手间。我也去趟洗手间。怎么了？脸色这么难看，你不舒服啊？我可能是错怪了一个人。谁呀、啊？什么事啊？哦，嗯，没什么。可能是有点不舒服，胡言乱语了。两位女孩子终于回来了。好了好了，现在该两位女生喝了吧？对。哎，我我我我我顶行不行？你顶。月莹，来陪我喝一杯，<笑>不要为难小孩子嘛。来，我跟你喝。既然是小孩子，就早点回家睡觉吧。太阳都下山了，是吧？<笑>莫总，我酒精过敏，真的不能喝了。酒精过敏，那就不应该喝了。谢谢莫总。
。但是童小姐没酒精过敏吧？童小姐来顶。小姐，我给你买上了。哎，莫总，别跟小孩子开玩笑了，饶了他吧，要不然就就喝一小口吧。啊，刘总啊，我可是帮你女儿求过情了。如果连童小姐都不喝的话，那我怎么跟他们交代啊？说的对，现在连天王老子也管不了了，是吧？哎，喂，怎么回事啊？我刚上趟厕所就成战场了。哎，你们可不要欺负这小女孩啊！没有，没有。老陈，你别多事儿。我刚才说了，连天王老子也管不了了。来，同学，我们俩先干为敬。我没事的。慢点，还好吧？我没事，真的没事。下次我赔罪了，先自罚一杯。好，下次咱们接着喝，接着喝。哎。下回啊，啊不醉不归啊！这样吧，童小姐，我来送吧。不用了，谢谢，还是我送她回去吧。今天她住我们家了。呃，不不不，我要回家。回家。她刚才说了，她家的地址，就在我住的酒店附近。顺路，没事的。我男朋友回来了，我给他打了电话，他说他在路边接我呢。嗯。刘小姐，请放心。我一定把童小姐安全送回家。哎，莫总，那就拜托你送我们同学回家了啊，给您添麻烦了。不用客气，刘总，早点休息啊。嗯，好，谢谢。刘小姐，那好吧，那小心一点。少杰，我就不坐你的车了，我最讨厌喝醉酒的女人。我坐六中车回去。好的，早点回去。好，来，马上去。好，慢走，慢走啊，大哥。快走！哎，我跟你讲，我错怪你了，你骗我，你太坏了，你骗我，我不怪你，你帮了他，我我也不怪你。我跟你讲，我对不起你，我怎么能把你想的那么坏呢？其实你没有那么坏，你装什么装呀？你装什么呀？啊？你有不开心是不是？我看你洗澡的时候有心事。嗯，我我没偷看你洗澡啊，是你自己洗澡的时候没有关好门。我所以我就不小心偷瞄了一眼。我看你洗澡的时候，表情很痛苦，很多的心事，是不是、啊？嗯，是不是啊？啊，是不是？嗯，啊，你醉了，好好歇着，啊。我没醉，我就是有有点晕。喂，你抽烟啊？我也要抽。女人抽什么烟呢？为什么呢？为什么呢？什么为什么？其实，你对我也挺好的呀，也没打过我。冬天带我去泡温泉，春天带我去看樱花。你没有爸爸妈妈的是不是？我不知道你爸爸妈妈是谁，也不知道你老婆是谁。我不看报纸的。你是大企业家，你是名人，我不敢看报纸，我怕看到你的新闻。
，我怕知道你的消息。你有爸爸妈妈等，他们对你不好。你那么变态，是因为有童年阴影。你恨我是不是？你恨我，我老是觉得你恨我。你为什么恨我呀？你为什么恨我？你为什么？哎，哎，老马，你为什么恨我？好了没有？我问你啊，我问你听没听见？你说话呀，你回答我呀。穆先生，搞定了。嗯，穆先生，佟小姐她。开车吧，好。来。嗯。莫先生。谁不要离开你？谁？是不是那个给你折纸鹤的人？折什么呀？我叫谁？是，是，我是叫，我是。小姐，吵醒您了？没有。您昨天晚上喝醉了，怕您醒来口渴，给您准备了水。谢谢。莫先生呢？莫先生已经走了，老马送他去机场了。走了。据悉，当红影星苏珊珊近日演艺活动频频受挫，不少广告商突然单方面取消他的代言合作，媒体更频频爆料。揭出他曾经与多个有妇之夫商人交往的证据，苏珊珊事业似乎将要跌进谷底。我跟他真的什么都没有做过，没做过，你总进了酒店的房间，收了人家礼物，要怎样？也没怎么样，就是得罪了他老婆。现在他老婆出手了，媒体对你穷追猛打，把你八辈子的糗事都抖出来了。今天你的海报还被泼了墨，仅此而已喽。男人都是混蛋，我跟他打了好多个电话，他都关机了。这个时候谁还会接电话？要是我早扔了。不行，一定要找到他，我要让他去白云闹跑。你脑袋是不是掉马路边了？谁都知道莫少谦中看不中用，手握大权的是他岳父穆长河。你现在得罪的是穆长河的女儿。苏小姐，这么巧，莫太太，你来买珠宝吗？还有钱？莫太太，今天我来是想求你放我一条生路。哦，对了，你下午不是要召开记者招待会，宣布退出娱乐圈吗？怎么空来这儿？我不甘心
。我太太，我不甘心，我熬了这么多年才熬出来的，我不能就这么退出。我求求你放过我，好不好？放过你，什么意思？明人不是坏话，我知道这一切都是你做的。是我不对，我该死，我不该勾引你老公。可是包先生实在是一个很优秀的男人，任何女人都会动心的。多漂亮的红宝石啊，任何女人都会动心的。可是不是任何女人都配拥有的。我知道，我知道，莫太太，是我不好，是我不对，我求求你放过我吧，只是你一句话而已。早知今日，何必当初？像你这样下作的女人。我亲自动手，都脏了我的手。听这一点，你就应该死。我该死，我该死，我不对。可是，请你不要赶尽杀绝，好不好？小时候，我父亲就告诉我，如果有人咬我一口，我就要将他赶尽杀绝，即便他是无心的，因为让我疼，就一定不能放过他。反过来，我也要把他给咬死。赶紧回去开记者招待会吧，我还要等着回去，看着你怎么死的。我都已经跪下来求你了，你还是不肯放过我。放过你，除非我死了。你真是个恶毒的女人，难怪你老公不要你，要出去找别的女人。自己是个千金小姐呀，你也就是一个烂货。干嘛你？来人！来人啊！打我！把他赶出去！放开我！够了！你这干什么呢？赶出去！带他从后门走！我自己走。实在对不起莫太太。他怎么能够进来？是你把他放进来的吧？你真的是不想干。莫太太，你是多年的老主顾了。看在这个份上，您就原谅我一次吧。失去您这个大客户，我可担当不起的。原谅你，一次不忠，百次不用。莫太太，莫先生曾经在这里买过一颗红宝石。说，那红宝石可是顶级货色，真的有个子蛋那么大。莫先生还让我们把它镶成了一个戒指，我不知道是不是送给您的，但那戒指的尺寸，好像跟莫太太您的不太一样。以后像这种事情，第一时间告诉我。刚才我选的那几颗宝石，给我包好了，送回家。呃，谢谢莫太太。想我了？这么着急见我啊？还特意在客厅里等我回来？嗯？我知道你有话跟我说，我不想进你房间，我更不想你进我房间，所以在这里等你。你猜我碰到谁了？你很熟的，苏珊珊，她跪下来求我啊，<笑>一边哭一边说，看了我都觉得好心疼。他今天要退出娱乐圈了，差不多要采访了吧？嗯
吹鬼混，我一个都没碰过的。怎么了？怎么了？又吵什么闹什么？小飞，小飞